அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு தெளிவின் வழி இது உங்கள் வாழ்க்கையை நீங்கள் மாற்றிக்கொள்ள உதவும் சேனல் இன்றைய தலைப்பு எளிமையான குண்டலினி பயிற்சி பற்றி அ சிம்பிளிஃபைடு குண்டலினி யோகம் எக்ஸசைஸ் உங்களுடைய குண்டலினி சக்தியை எழுப்ப வேண்டும் என்று சொன்னாலோ அந்த குண்டலினி சக்தியின் மூலமாக பலனடைய வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னாலோ ரொம்ப எளிமையான ஒரு பயிற்சி உங்களுக்கு நான் இன்றைக்கி சொல்லிக் கொடுக்குறேன் இது ஒரு வாழ்வியல் அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கலாம் இந்த குண்டலினா என்ன அது எப்படி உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது இந்த குண்டலினி பயிற்சியை வந்து செய்கிறாங்க நிறைய பேர் அந்த குண்டலினி உயர்த்துவதற்கு அது எந்த அளவுக்கு ஏன் வந்து தொண்ணூற்றி ஐந்து சதவீதமான நபர்களுக்கு அந்த குண்டலினி எழும்புவதில்லை மீதி சில பேர்த்துக்கு எழும்பினாலும் கூட அது மறுபடியும் பழைய வழியை அது வந்து உறங்கி விடுகிறது அப்போது இந்த குண்டலினி பற்றி கொஞ்சம் ஒரு ஆழமாக ஒரு வேறு ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல வந்து உங்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் முதல்ல இந்த குண்டலினி எனர்ஜி அப்படிங்கிறது உங்களுடைய மூலாதாரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹை வைப்ரேட்டரி ஹை ஃப்ரீக்வன்சி எனர்ஜி அது இந்த குண்டலினி சக்தி என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னால் இது உங்களுடைய சக்ரஸ் சக்கரங்கள் அப்புறம் உங்களோட பாடியில் இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி சென்டர்ஸ் எனர்ஜி பாயிண்ட்ஸ் இதை எல்லாத்தையும் வந்து கனெக்ட் பண்ணும் ஹார்மனைஸ் பண்ணி பேலன்ஸ் பண்ணிடும் இதுதான் அதனுடைய இயல்பு அது மட்டுமல்ல அது அதனுடைய இயல்பு அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு எக்ஸ்பென்சிவ் நேச்சராக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கும் இறைவனுக்கும் உண்டான தொடர்பை அது வந்து இணைப்பதற்கு அது ஒரு பாலமாக செயல்படும் அந்த எனர்ஜி இப்போ அந்த குண்டலினி எனர்ஜி பற்றி நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமாக நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது பெட்டர் பொதுவாகவே என்னென்னு நினைப்பாங்கன்னா அந்த சமுதாயத்தில் குண்டலினி எனர்ஜி வந்து எழும்பிருச்சுன்னு சொன்னால் நம்ம வாழ்க்கையில் நிறைய மாற்றங்கள் நிகழும் அதிசயங்கள் நடக்கும் அப்படி இப்படின்னு அதாவது ஆன்மீகத்தை வந்து ஒரு வாழ்வியலை பார்க்காம அதிசயம் ரகசியம் அமானுஷம் இப்படி எல்லாம் பார்த்து பார்த்து தான் வந்து மக்களுக்கு வந்து சில பேர் வந்து குண்டலினி எழுப்பு எப்போது எழும்பும் எப்போது எழும்பும்னு ஒரு இயக்கத்தை உங்களுக்குள்ளே உண்டு பண்ணிக்கிறீங்க இது உங்களுடைய அலைவரிசை குறைத்து விடும் ஆனால் குண்டலினியுடைய வைப்ரேஷன் ஹையர் வைப்ரேஷன் நீங்கள் என்றைக்கு வந்து உங்களுடைய ஸ்டேட் ஆஃப் பீங் அகச்சூழல் என்பது வந்து குண்டலினி எனர்ஜிக்கு ஈக்குவலான மேட்ச் பண்ணுற ஃப்ரீக்வன்சியில் இருக்கும் அப்போ தான் குண்டலினி சக்தி என்பது வந்து பரவ ஆரம்பிக்கும் மேலெழும்ப ஆரம்பிக்கும் நீங்கள் வந்து அது ஒரு பயிற்சி அதாவது ஆன்மீகத்தை தயவு செய்து ஒரு பயிற்சியாகவோ டெக்னிக்காகவோ பார்க்கவே பார்க்காதீங்க அது ஒரு வாழ்வியலாக பார்க்கணும் நீங்கள் இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் இது ஒரு ஜூஸ் பாட்டில் சரிங்களா இந்த ஜூஸ் பாட்டிலில் வந்து இங்கே இது வரைக்கும் ஜூஸ் இருக்குது இல்லையா இந்த ஜூஸ் வந்து ஏன் மேலெழும்பவில்லை அப்படின்னா அதுக்கு நிறையா ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்குது இல்லையா புவி ஈர்ப்பு விசைங்கிறது கீழ் நோக்கி இழுக்குது அதனால் மேல் செல்லவும் முடியாது இப்போது இங்கே இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி வந்து இந்த க்ரௌண்ட் வரைக்கும் இந்த மூடி வரைக்கும் சமமாக போகணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதில் ஒரு சமநிலைப்படுத்துதல் கிடையாது ஏன்னா ஏற்ற இறக்கங்கள் இருக்குது அதனால் தடை உள்ளது இந்த தடை விலக வேண்டும்னா என்ன பண்ணணும் இப்போ இதே பாட்டில் வந்து நீங்கள் அழகாக இப்படி திருப்பிட்டீங்கன்னு சொன்னால் அது எந்தவித தடையும் இல்லாமல் வந்து மூடிய தொடுதா இல்லையா இதுதான் நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய அடிப்படை விஷயம் அப்போது இதை நீங்கள் உங்களோட குண்டலினி எனர்ஜி நீங்கள் எடுத்துட்டிங்கன்னா இது ஏன் மேலெழும்பவில்லை அப்படின்னு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணுன்னா ஃபஸ்ட்டு உங்களுடைய மூலாதார சக்கரத்திலிருந்து அது மேலெழும்பதற்கான மிகப்பெரிய காரணம் என்னென்னா யுவர் ஃபியர் உங்களுடைய வாழ்க்கை பற்றிய பயம் எதிர்காலத்தை பற்றிய பயம் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு தெரியாமல் நாளை பற்றிய ஒரு கவலை இருக்குது இல்லைங்களா ஒரு சர்வைவல்லையே நிறைய மக்கள் இருப்பாங்க சாப்பிடணும் தூங்கணும் இந்த சமுதாய கோட்பாடுகளுக்குள்ளே அதுக்குள்ளே சிக்கிக்கிறது அப்போது வாழ்க்கை என்பதே என்னென்னு சொன்னால் அந்த மெட்டீரியலிஸ்டிக் அப்ஸ் மெட்டீரியலிஸ்டிக் அப்சஷன் அதாவது நம்ம சம்பாரித்து சாப்பிட்டு தூங்குறது அப்படிங்கிற அந்த ரொட்டீனுக்குள்ளே இருக்கிறவனுக்கு வந்து குண்டலினி எனர்ஜிங்கிறது தேவைப்படாது அது எழும்பாதுன்னு சொல்கிறத விட அது தேவையில்லை அது வந்து இப்போ காரில் உங்களுக்கு வந்து ஃபிஃப் அஞ்சு கீர் பொதுவாக நாலு கீர் இருக்கும் இல்லையா இது அஞ்சாவது கீர் மாதிரி நீங்கள் வண்டியை ஃபஸ்ட்டு கீரில் ஓட்டிகிட்ருக்கீங்க ரெண்டாவது கீரில் ஓட்டிகிட்ருக்கீங்கன்னா அஞ்சாவது கீருக்கு நீங்கள் போட முடியாது வண்டி ஆஃப் ஆகிடும் இல்லையா நீங்கள் எப்போ அஞ்சாவது கீர் போட முடியும்னா நான்காவது கீரில் போயிட்டுருக்கும்போது தான் அஞ்சாவது கீரை பற்றி யோசிக்க முடியும் புரியுதுங்களா அதனால் இந்த மூலாதாரத்தில் வந்து அது தங்கிவிடுவதற்கும் அது மேலாலும் பார்த்ததுக்கு உண்டான காரணம் என்னென்னு சொன்னால் உங்களுடைய ஃபியர் ஃபார் சர்வைவல் ஃபியர் பேஸ்ட் லைஃப் பயம் சார்ந்த நம்பிக்கைகள் வாழ்க்கையை பற்றிய ஒரு எதிர்காலத்தை பற்றிய பயம் இந்த சர்வைவல்குள்ளேயே சிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னு சொன்னால் அது உங்களை பிளாக் பண்ணிடும் அதாவது அது வந்து என்னென்னா அந்த திறந்த ரிசீசைன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அது மாதிரி அந்த குகை என்பது வந்து அந்த மூலாதாரம் என்பது திறக்காது இது மேலெழும்பாது ரெண்டாவது அப்படி நீங்கள் வந்து ஒரு பணத்தை பற்றி எந்த கவலையும்
இப்போ இந்த மணிப்பூரகம்ன்றது அதுக்கு மேலே எப்போ அந்த மணிப்பூரகம் என்பது திறவாது அப்படின்னு சொன்னால் இல்லை ஆக்டிவேட் ஆகாது அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு நீங்கள் சர்வைவல் லைஃப்பில் சிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க உங்களுடைய வாழ்க்கையும் என்பதுன்னா உங்களுக்கு ஒரு திறமையை வெளிப்படுத்துவதாகவோ இல்லை திறமையை புரிஞ்சுக்கிற வாழ்க்கையாகவோ இல்லாமல் ஒரு ஒரு ஓட்டத்திலே இருக்கீங்க சர்வைவலில் இப்போது உங்களுக்கு உங்களை பற்றின நம்பிக்கை வராது உங்களை பற்றிய பூர்ணமான புரிதல் ஏற்படாது செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் அப்படிங்கிறதோ செல்ஃப் என்கரேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறதோ இல்லை செல்ஃப் ரெக்கக்னிஷன் அப்படிங்கிறதோ இருக்காது அப்போது நீங்கள் யார்ன்ற உங்களுக்கு ஒரு ரெக்கக்னிஷன் இல்லைன்னா மணிப்பூர்கம் வேலை செய்யாது மணிப்பூர்கத்துக்கு எப்போ வேலை செய்யணும் சொன்னால் நீங்கள் யார்ன்ற உண்மையும் அதில் உறுதித்தன்மையும் உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கும்போது தான் மணிப்பூர்கம் என்பது ஆக்டிவேட் ஆகும் அப்போது இது மூணுமே இல்லை அப்படிங்கும்போது உங்கள் மேலே உங்களுக்கு ஒரு அபிப்பிராயம் இருக்காது இப்போது நீங்கள் நிறைய பேர் பாருங்கள் திரு விஜய் அவர்களுக்கும் திரு அஜித் அவர்களுக்கும் வந்து இருக்கக்கூடிய ஃபேன்ஸுடைய யதார்த்தத்தை பாருங்கள் கண்ணை மூடிட்டு வந்து தலைவா தலைவா தலைவான்னு சப்போர்ட் பண்ணுவான் அவர் தாறுமாறு இவர் அப்படி இப்படி அப்படின்லாம் பேசிகிட்டு இருப்பான் என்னென்னா அவனுடைய வெற்றியை அவன் சுவைக்க முடியாமல் அவனுக்கு பிடிச்ச வாழ்க்கையை சுவைக்க முடியாமல் வேறொருவர் தனக்கு பிடிச்ச வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டுருக்கிறத பார்த்து இவன் அதுக்கு வயப்படுவது அப்போது நீங்கள் உங்கள் வயப்படலைன்னு சொன்னால் உங்கள் மேல் உங்களுக்கு அன்பு வராது செல்ஃப் லவ் வராது செல்ஃப் லவ் இல்லைன்னு சொன்னால் இந்த உங்களுடைய அநாகதம் அப்படிங்கிற இந்த ஹார்ட் சென்டர் ஓப்பனே ஆகாது யூ ஆர் லவ் ஸோ யூ நீட் டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் செல்ஃப் லவ் இன் ஆர்டர் டு ஆக்டிவேட் அநாகதம் அடுத்தது நீங்கள் யாருன்னு உங்கள் மேலே உங்களுக்கு அபிப்பிராயம் இல்லை உங்கள் மேலேயும் உங்களுக்கு ஒரு நேசம் இல்லை உங்களை நீங்கள் நேசிக்கவில்லை ஒரு க்ரியேட்டிவிட்டி வெளிப்படுத்தலை சர்வைவலில் சிக்கிட்ருக்கீங்க அப்புறம் உங்களுடைய செல்ஃப் எக்ஸ்ப்ரெஷன் அப்படிங்கிறது மட்டும் எப்படி இருக்கும் உங்களோட விசுத்தி அடுத்தது உங்களுடைய தேர்ட் ஐ தேர்ட் ஐ அப்படிங்கிறது வந்து போர்ட்டல்ஸ் டு அதர் டைமென்ஷன்ஸ் நீங்கள் ஒரு சேனலிங் ஸ்டேட்டில் இருந்தீங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களுக்கு இந்த போ தேர்ட் ஐ அப்படிங்கிறதே வந்து அக்னி அப்படிங்கிறதே வந்து ஆக்டிவேட் ஆகும் அப்போ அந்த சேனலிங் ஸ்டேட்டில் நீங்கள் இல்லை அப்படிங்கும்போது ஆக்டிவேட் ஆகாது அடுத்தது க்ரௌன் ஒரு உற்சாகமான வாழ்க்கை வாழலைன்னு சொன்னால் நீங்கள் உங்களுடைய இறை தொடர்பில் இல்லைன்னு அர்த்தம் உங்களோட க்ரௌன் ஓப்பன் ஆகாது க்ரௌன் இஸ்ன்றது என்னென்னா உங்களுக்கும் உங்களுடைய இறைவழி கட்டுறதுக்கு உண்டான தொடர்பை நீங்கள் உணரும்போது தான் அதை ஆக்டிவேட் ஆகும் சரி இப்போ இது என்ன பண்ணலாம் இதை இந்த குண்டலினி சக்தியை ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு பயிற்சி பண்ணலாமான்னா இங்கே சொல்ல கொடுக்கக்கூடிய பயிற்சிகள்லாம் எப்படின்னு சொன்னால் இங்கே இருக்கிற குண்டலினியை வந்து ஸ்ட்ரா போட்டு உறிஞ்சி எடுத்துடலான்னு சொல்கிறாங்க அதாவது சமநிலைப்படுத்தி ஹார்மோனைஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக அவங்க உறிஞ்சி எடுத்துடலாம் அப்படி எடுக்க முடியும்னு சொல்கிறாங்க தட் இஸ் ஃபைன் ஆனால் உறிஞ்சிக்கிட்டே இருந்தால் மட்டும்தான் மேலெழும்போம் இல்லைன்னா டப்புன்னு கீழே வரும்போம் அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா குண்டலினி சக்தி எழும்பினவங்களுக்கு கூட வந்து அது கொஞ்ச நாளில் வந்து ட்ராப் ஆகிரும் ஒருவர்கள் சாமானியமாக தான் இருப்பாங்க கன்சிஸ்டன்சி இருக்காது அதில் எனக்கு எனக்கு குண்டலினி சக்தி எழும்பி இருக்கின்றது அது ரொம்ப இயல்பாக ஆட்டோமேட்டிக்காக எழும்பிச்சு எனக்கு என்னுடைய தெய்வங்கள் கற்றுக் கொடுத்த ஞானம் என்னென்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் தெளிவின் வழியுடைய பிரின்ஸிபல் உங்கள் ஆர்வத்திற்கும் உற்சாகத்திற்கும் செயல் வடிவம் தாருங்கள்னு இந்த ஒரே ஒரு வார்த்தை மட்டும் நல்லா கவனிங்க உங்கள் ஆர்வத்திற்கும் உற்சாகத்திற்கும் செயல் வடிவம் தரும்போது எப்படி குண்டலை நீ எழும்புதுன்றதை நான் உங்களுக்கு இயல்பாகவே சொல்லிக் கொடுக்குறேன் அது அவ்வளோ எளிமையானது நீங்கள் ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ணிக்க தேவையில்லை கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க தேவையில்லை அதாவது உங்கள் ஆர்வத்திற்கும் உற்சாகத்திற்கும் நீங்கள் செயல் வடிவம் கொடுக்கும்போது அது பை டிஃபால்ட் உங்களுடைய ஸ்வாதிஷ்டானத்தை ஆக்டிவேட் பண்ணும் ஏன்னா உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயத்தை நீங்கள் செய்கிறீர்கள் உற்சாகம் தரக்கூடிய விஷயத்த செய்கிறீங்க உங்களுடைய உற்சாகம் தரக்கூடிய விஷயத்த செய்யும்போது உங்களோட வைப்ரேஷன் என்பது ரைஸ் ஆகும் உங்களுடைய கலைத்திறன் என்பது வெளிப்படுத்த ஆரம்பிப்பீங்க அப்போது என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு உங்கள் மேல் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபியர் ஃபார் சர்வைவல் நாளை பற்றிய பயம் என்பது மெல்ல மெல்ல விலகும் என் திறமையை நான் நிரூபிச்சேனா எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக பணம் வரும்ன்ற கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கும் அப்போது உங்களுக்கு இந்த சமுதாயத்தை கொண்டோ இல்லை நா எதிர்காலத்தை கொண்டோ எந்த விதமான பயம் பயம் சார்ந்த சூழல் இருந்து விடுபட ஆரம்பிச்சிங்கனாலே உங்களுடைய மூலாதாரம் என்பது வந்து ஆக்டிவேட் ஆக அமைக்கும் ஸ்வாதிஷ்டானம் ஆக்டிவேட் ஆகிருக்கு கலைநயத்தை வெளிப்படுத்துகிறீர்கள் உங்கள் திறனை நீங்கள் வெளிப்படுத்தும் போது நீங்கள் யார் என்ற கேள்விக்கு உங்களிடம் பதில் இருக்கும் உங்களுக்குள்ள ஒரு நம்பிக்கை இருக்கும் மணிப்பூரகம் ஆக்டிவேட் ஆகும் அடுத்ததாக உங்களுடைய ஹார்ட் என்றைக்கு நீங்கள் உங்களை விரும்புவீங்க உங்களை என்றைக்கு நீங்கள் நேசிப்பீர்கள் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களோட சக்ஸஸில் உங்களோட முழுமையில் உங்களை நீங்கள் வெளிப்படுத்தும் போது உங்கள்கிட்ட
சேனலிங் ஸ்டேட்னு பேர் அந்த சேனலிங் ஸ்டேட்டில் உங்களுடைய தேர்ட் ஐ அப்படின்றது ஆக்டிவேட் ஆகும் உங்களுடைய பீனியல் கிளாண்டில் டிஎம்டி என்பது சுரக்க ஆரம்பிக்கும் ஹெல்த்தியாகவே அது உங்களுடைய உங்களுக்கும் அதர் போர்ட்டல்ஸ் அண்ட் டைமென்ஷன்ஸ் வந்து அது ஓப்பன் அப் பண்ணிவிடும் உங்களுக்கும் வேறு உயர் பரிமாணங்களுக்கும் இல்லது வந்து வேறு நிஜங்களுக்கும் உண்டான தொடர்பை அது வெளிக்காட்டும் சில சித்திகள் என்பது வந்து எது உங்களுடைய விதி நிர்ணயத்துக்கு ரெலவெண்ட் அண்ட் அப்ராப்ரியேட்டோ அது ஓப்பன் ஆகும் தேர்ட் ஐ வில் பி ஆக்டிவ் உங்களோட ஆர்வம் உற்சாகத்திற்கு செயல் வடிவம் கொடுக்குறேன்னு சொன்னாலே என்னென்னு சொன்னால் உங்களுடைய ஆத்மாவினுடைய அலைவரிசை என்பது சச்சிதானந்த நிலைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதுக்கு ஓரளவுக்கு மேட்ச் ஆகிற வைப்ரேஷன் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுடைய உற்சாகம்ன்ற வைப்ரேஷன் தான் ஆட்டோமேட்டிக்காக மூடி டப்புன்னு திறந்துடும் அப்போது மூலாதாரம் ஆக்டிவ் ஆகுது ஸ்வாதிஷ்டானம் ஆக்டிவ் ஆகுது மணிப்பூரம் ஆக்டிவ் ஆகுது அதன் பிறகு அநாகதம் விசுத்தி ஆக்னியா அண்ட் சஹஸ்ட்ரார் அப்போது குண்டலினி எழும்புதல்ங்கிறது என்னென்னா ஒரு வாழ்வியல் முறையாக இருக்கணும் உங்களோட வாழ்வியல் முறை என்பது ஒரு ஹையர் நேச்சர் ஹையர் வைப்ரேஷன் நேச்சரில் இருக்கணும் அதை விட்டுட்டு சும்மா மூச்சை பிடிச்சி இருக்கிறது அதெல்லாம் தட்ஸ் ஆல் ஃபைன் ஐ ஐ ரெஸ்பெக்ட் இட் பட் நீங்கள் அதற்குரிய வைப்ரேஷனில் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க அது எழும்பாது இப்போது இந்த தீபாவளிக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாம்பு மாத்திரைன்னு ஒன்று விற்பாங்க ஒரு தீப்பட்டி மாதிரி இருக்கும் அதில் ஒரு சின்ன கருப்பு கலர் மாத்திர மாதிரி இருக்கும் அதை நீங்கள் பற்ற வச்சு பாருங்கள் அந்த கருப்பு கலரில் அப்படியே பாம்பு மாதிரி எந்திரிக்கும் இல்லையா அப்போது அந்த பற்ற வைக்கிறது எதுன்னு சொன்னால் உங்களுடைய ஹையர் வைப்ரேஷன் நேச்சர் அந்த தீப்பத்தை எடுத்து பற்ற வச்சால் மட்டும்தான் அது வினை புரியும் இல்லையா அந்த மாதிரி அந்த மாத்திரை மாதிரி உங்களோட குண்டலினி எனர்ஜி தீ பற்ற வைக்கிறதுனா ஹையர் வைப்ரேஷன் அந்த 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 ஃபயர் அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுடைய ஆர்வம் மற்றும் உற்சாகம் பேஷன் அதில் தான் நீங்கள் பற்ற வைக்கணும் அதை பற்ற வச்சிங்கன்னு சொன்னாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக அது மேல் எழும்பும் எப்படி மயிலானது வந்து சும்மா கொத்தி அதை அதை சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிற மயிலானது திடீர்னு யோசிச்சுட்டு தன்னுடைய தோகை விரித்து ஆடும்போது அதனோட முழுமைக்கு வருதோ அந்த மாதிரி கூண்டலினி எழும்பும் போது உங்களுடைய அனைத்து எனர்ஜி சென்டர்ஸும் கனெக்ட் ஆகும் லிங்க் ஆகும் பேலன்ஸ் ஆகும் ஹார்மனைஸ் ஆகும் உங்களுக்கும் உங்களுக்கு உண்டான சோர்ஸ்க்கு உண்டான அந்த கனெக்ஷன் அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்குவீங்க இதை வந்து அமானுஷமாக பார்க்காதீங்க இட்ஸ் அ வெரி நேச்சுரல் திங் இட்ஸ் அ ஃபிஃப்த் கியர் டாப் கியர் அது அந்த வேகத்தில் இல்லாமல் நீங்கள் ஓ ஃபஸ்ட்டு கியர்லேயும் ரிவர்ஸ் கியர்லேயும் செகண்ட் கியர்லேயும் போயிட்டு எனக்கு ஃபிஃப்த் கியர் போடு போடுனீங்கன்னா வண்டி ஆஃப் ஆயிரும் அது நிலச்சிருக்காது புரியுதுங்களா இப்போ உங்களுக்கு இந்த குண்டலினி சக்தியை எழும்புதல் என்பது இப்போ பயிற்சி பண்ணக்கூடாதான்னு கேட்டிங்கன்னா தாராளமாக பண்ணலாம் ஆனால் இந்த வாழ்வியல் அடிப்படை அடிப்படையாக வச்சுட்டு நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா அது உங்களுக்கு ரிசல்ட் கொடுக்கும் நீங்கள் இந்த பயிற்சி நீங்கள் செஞ்சீங்கன்னு சொன்னாவே இயற்கையாகவே உங்களுக்கு குண்டலினி சக்தி என்பது எவ்வளவு தேவையோ அதை தானாகவே எழும்பும் திட்ஸ் அ செல்ஃப் பெர்பச்சுவேட்டிங் மெக்கானிசம் அது எவ்வளோ எழும்ப வேண்டும் என்பதை அதுவே முடிவு செய்து கொள்ளும் உங்களோட அலைவரிசைக்கு ஏற்ப எப்படி வந்து தெர்மாமீட்டரில் மெர்க்குரின்றது வந்து எந்த அளவுக்கு உயர வேண்டுமோ அந்த உஷ்ணத்துக்கு அந்த அளவுக்கு உயர்தோ அது மாதிரி நீங்கள் அதை ஃபோர்ஸ் பண்ணி பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுல கொஞ்சம் கவனம் தேவை ஸோ யூ ஹாவ் டு பி இன் அ ஃப்ளோ ஸ்டேட் நீங்கள் ஒரு ஓட்டத்தில் இருக்க வேண்டும் ஓட்டத்தில் இருக்கும்போது குண்டலினி என்னும் அங்கை தானாகவே வெளித்தழுவாள் அவங்களுக்கு கைட் பண்ணுவா சரிங்களா இப்போ நீங்கள் வந்து நீங்கள் அந்த உங்களுடைய இறை வழிகாட்டுதல் இருக்கும் பொழுதே சில பயிற்சியாளர்கள் இல்லை சில பயிற்சிகள் உங்களுக்கு குண்டலினி எழும்புவதற்கு தேவைன்னு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா அது உங்களுடைய குறிப்புகளாலே நீங்கள் உணர்ந்து கொள்வீர்கள் ஒரு ஆசானிடம் நீங்கள் வந்து இயல்பாகவே நீங்கள் ஈர்க்கப்படுவீர்கள் அவர்கிட்ட நீங்கள் போவீங்க எந்த ஆசான்ட்ட போனாலும் சரி இந்த வாழ்வியலை நீங்கள் அடிப்படையாக வச்சுருக்கணும் கட்டடத்துக்கு எப்படி வந்து செங்கல் சிமெண்ட்டு ஜல்லி மண் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப அவசியமோ இந்த குண்டலினிக்கு வந்து இந்த உற்சாகமான ஆர்வம் தரக்கூடிய விஷயங்களில் செயல்படு ஈடுபடுவது உற்சாகத்தினில் கவனம் செலுத்துவதுங்கிறது வந்து அந்த கொண்டாட்டமான மனநிலைங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அது இல்லாமல் நீங்கள் குண்டலினி பண்ணுறதுன்றது வந்து இட் நாட் பி ஆஃப் தேட் யூஸ் உங்களுக்கு அது மறுபடியும் கீழே வந்துடும் சரிங்களா ஸோ அதனால் கீப் வைப்ரேட்டிங் உங்களோட மொபைல் ஃபோனில் எப்படி ஒரு வைப்ரேட்டிங் வைப்ரேஷன் மோட் ஆன் பண்ணுறாங்களோ அது மாதிரி சுவிட் ஆன் யோ வைப்ரேஷன் மோட் குண்டலினி வில் ரெஸ்பாண்ட் குண்டலினி எழுந்தால் என் வாழ்க்கை வந்து மாறிவிடும் அப்படின்னு சொல்கிறது மோது காட்டிலும் என் நான் ஞானத்தில் உணர்ந்து கொண்டதுனா நீ உனக்குள் மாற்றம் செய்து கொள் உன் மன வளமையை முதலில் திருத்திக்கொள் தானாக நீ உன் பயப்படு தானாக குண்டலினி என்பது எழும்பும் ஸோ உங்களை நீங்கள் மாற்றிக்கும் போது தான் குண்டலினி வினை புரியும் குண்டலினி வினை புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீ மாறிக்கிறேன்னு சொல்கிறது முரண்பாடு சரிங்களா இதில் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது கேள்விகளோ சந்தேகங்களோ
என்னோடய மேலே இருக்கக்கூடிய என்னோடய ஃபோன் நம்பர் தான் என்னுடைய ஜிபே நம்பர் கீழே தெளிவின் வழிக்கு பக்கத்தில் ஜாயின் ஒரு பட்டன் இருக்குது அதையும் கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணி கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் கான்ட்ரிபியூஷன் இது வந்து நீ நாட் நெசரலி பி அ டொனேஷன் தானமாக தர தேவையில்லை என்னுடைய அனைத்து டீச்சிங்ஸும் உங்கள் மாற்றத்திற்காக வடிவமைக்கப்பட்டவை அப்படிங்கும் போது மாற்றத்திலிருந்தே தாருங்கள் அதுதான் உங்களுக்கும் வெற்றி எனக்கும் வெற்றி நான் உங்களிடம் கடன்பட்டவனாக இருக்க விரும்பவில்லை சரிங்களா இட் ஹாஸ் டு பி அ மியூச்சுவல் எனர்ஜி எக்ஸ்சேஞ்ச் உங்கள் மாற்றத்திலிருந்து தருவது தான் உங்களுக்கும் வெற்றி எனக்கும் வெற்றி அதன் மூலமாக நான் என்னை ஒரு முழு நேர ஆன்மீகவாதியாக என்னை தரம் உயர்த்தி கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் உங்களுடைய பொன்னான நேரத்துக்கு என்னுடைய மிக்க மகிழ்ச்சி தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் யர் டைம்